xin chào mọi người ở video trước thì anh có giới thiệu tổng quát về cái quy trình xây dựng website gồm những bước nào và ở cái video thứ hai này thì anh sẽ giới thiệu đến cái phần đó là tổng quan về website đó. tức là những cái kiến thức liên quan đến website website là gì và khi làm về web và site thì chúng ta có những phần nào đó thì đơn giản website là gì anh định nghĩa bằng cái cách là chỉ ra cái kết quả luôn ví dụ như chúng ta vào trình duyệt web ở đây là Google Chrome chẳng hạn rồi mở một thanh địa chỉ vào ví dụ như là gõ là dân trí trong con chẳng hạn đó thì cái kết quả mà nó hiện ra như này thì được gọi là một cái website thông thường có những cái hệ thống lớn hơn thì người ta gọi là cổng thông tin portal hay là cái cái gì đó thì nhưng mà nó vẫn cái nền tảng nó thì mình sẽ phải gọi nó là website ví dụ đây rồi có các cái tin tức và hình ảnh kích vào một tin tức thì có thể xem được đó tương tự như vậy thì ai đây anh mở một cái website mà nhóm của anh đã làm đồ án của mấy năm trước ở đây thì anh có xem là từ năm 2011 cũng nhìn hơi giật mình ngày xưa mình là cũng đẹp <cười> những cái sản phẩm đây là nhóm anh và một bạn nữa làm thì cái này là bạn ấy thiết kế anh chỉ cốt thôi những phần đẹp là do bạn ấy thích thiết kế đó các là phần cốt của anh hy vọng là cũng ổn là giới thiệu đến mọi người được đó thì ví dụ như có các cái thanh này là thanh menu rồi nó để nó điều hướng người khi kích vào trang chủ về trang chủ kích sở giới thiệu thì nó đến một cái bài viết là giới thiệu về cái web của mình rồi kích vào cái phần sách ở đây là cái website anh giới thiệu là website về bán sách tại vì nó có cái danh mục của sách kinh tế, sách tin học, sách ngoại ngữ. Chúng ta kích vào một cái danh mục sách này thì nó liệt kê ra các đầu mục. Kích vào một cái đầu mục này thì nó sẽ liệt kê ra là sự các cái cuốn sách trong các danh mục đó. Đấy. Thì cũng tương tự, nếu mà một cái website bán sản phẩm thì chúng ta kích vào nó sẽ ra một các cái dòng sản phẩm. Với sách này cũng coi như là một loại sản phẩm mà tức là cái web này là chuyên tập trung về sách thôi. Thì đối với cái cấu trúc này thì chúng ta có thể có những website tương tự như là website bán quần áo rồi website bán đồ ăn chẳng hạn đều được thì thay bằng thông tin sách thì nó sẽ là các thông tin của các cái sản phẩm khác thôi đó. và đây khi kích vào một cuốn sách thì nó sẽ ra nội dung uh, chi tiết của cuốn sách đó cho phép mà uh, đặt hàng đó. rồi các cái phần thông tin khác như là phần thông tin tuyển dụng nó đăng những cái thông tin tuyển dụng của công ty các bài viết về hướng dẫn uh, mua hàng quy định sử dụng rồi phần tài khoản cho phép thành viên đăng ký đăng nhập vào hệ thống để um, thực hiện đặt hàng cũng như là sử dụng các cái tính năng khác và có thêm phần liên hệ để cho người dùng có thể gửi các cái thông tin liên hệ đến cho chúng ta ví dụ như họ muốn đặt một cuốn sách nào đó mà nó chưa có trên hệ thống hoặc là họ đơn giản họ muốn hỏi thêm một vài thông tin đấy thì có thể gửi tới hệ thống của chúng ta ngoài ra thì phần liên hệ cũng cung cấp những thông tin về địa chỉ điện thoại fax ở đây là cái phần đồ án mẫu nên là bọn anh cũng chưa nhập cái thông tin này các cái thông tin khác thì cơ bản nó đã hoạt động rồi đấy. thì đây là cái phần là hiển thị của website mà hầu hết tất cả người dùng khi mà vào web thì sẽ nhìn thấy được đấy vậy thì bây giờ có một cái vấn đề đặt ra là đối với cái người à, sở hữu website này, như là ví dụ chúng ta xây dựng cái web cho người quản trị thì họ làm sao để có thể thay đổi được cái những cái phần ví dụ như là phần menu rồi các phần ảnh slide các cuốn sách ở trên web là sử họ muốn đổi lại tên danh mục rồi nhập lại ảnh đại diện cho cuốn sách thì làm như thế nào đó chắc chắn là chúng ta không không thể nào mà lại, lại mở cốt ra để sửa là sửa, sửa cái chữ này sửa cái ảnh này được mà chúng ta sẽ phải xây dựng một cái khu vực dành cho cái người quản trị website này họ có thể vào đấy họ thay đổi thông tin thì thông thường cái khu vực đó thì bọn anh gọi nó là khu vực quản trị đối với trong cốt thì người ta hay gọi nó là hệ thống quản trị nội dung nó viết tắt là cái CMS đấy, đấy là hệ thống quản trị nội dung cho phép là quản lý web đấy. thông thường đối với cái website này thì bọn anh để nó ở một cái link nó và phần đầu là link web nhé phần đầu là link web và thêm đuôi mà. đối với web và ip.net web form thì anh hay để nó là link admin myfx để anh đã đăng nhập rồi anh sẽ thoát ra đấy nó là link admin hoặc là link login myfx đấy nó sẽ yêu cầu chúng ta đăng nhập vào thì cái này là cái người quản trị web phải có tài khoản web để đăng nhập vào rồi điền là tên đăng nhập và mật khẩu 
đăng nhập vào thì nó sẽ ra một cái trang cho phép người quản trị là thay đổi các cái thông tin ở bên ngoài ví dụ đây có phần menu thì anh có phần trong này có phần quản lý về menu đây ví dụ nó có rất nhiều menu trang chủ giới thiệu sách tuyển dụng liên hệ trợ giúp ở đây anh có thể là ẩn à, cái phần phần thư ẩn phần menu trang chủ đây nhá đây này menu chính này anh ẩn cái trang chủ đi này Đấy. quay ra tốt tại trang mọi người sẽ thấy nó, nó mất phần trang chủ đi đúng không Đấy, anh hiện lại rồi ở đây có phần là sản phẩm chẳng hạn sách kinh tế sách tin học sách ngoại ngữ sách văn học Đấy. thì nó sẽ làm trong phần là sản phẩm quản lý sản phẩm danh mục sản phẩm Đấy, ví dụ có anh thử ẩn cái phần sách tin, tin học đi Đấy, chưa rồi. ở đây có một phần lỗi anh chưa rõ thử lại nhé có thể có một vài cái lỗi bởi cái bản này thì anh mới mới chạy lại cái bản backup anh lưu ở trên máy thôi anh thử chọn không hiển thị đi à, tính năng cập nhật bên ngoài thì lỗi ví dụ ở đây anh đã ẩn cái thư mục sách kinh tế đi nhé thì bây giờ mình sẽ thử lốt lại trang 1 2 3 4 này có bốn danh mục thì lốt lại trang nó bây giờ nó chỉ còn ba danh mục tức là nó đã ẩn cái danh mục về sách kinh tế đi rồi thì đây chính là cái khu vực gọi là khu vực quản trị nó nhằm cho phép và người có cái tài khoản tức là cái chủ website được phép là thay đổi nội dung ở trên web mà không cần phải can thiệp vào cái phần code hoặc là can thiệp trực tiếp bằng tay vào cái cơ sở dữ liệu của web này mà nó dùng trên gọi là trên giao diện người dùng những cái người có cái hiểu biết gọi là đơn giản nhất về internet cũng như là một chút chút về công nghệ thông tin là có thể chúng ta vào đây sử dụng hoặc kể cả đối với người cũng không biết nhiều thông tin thì chúng ta có thể hướng dẫn họ một lát là họ có thể sử dụng được lại phần là quản lý quảng cáo này các cái bài bài viết rồi phần liên hệ lại thì cái khu vực này nó cũng song song với cái phần là hiển thị của web nó được gọi là cái khu vực quản trị cho web Đó. thì trong cái quá trình xây dựng website thì chúng ta sẽ phải làm hai khu vực này thường là sẽ phải làm cái khu vực quản trị trước để chúng ta có thể là quản lý được ví dụ ở đây anh có một cái web là bán sách luôn có phần sản phẩm này sẽ quản lý được cái danh mục sản phẩm xem còn nó có những cái danh mục gì trong những danh mục này thì có cũng những cái danh mục con nào ví dụ như trong danh mục sách kinh tế này anh có 8 danh mục con đó là quản trị kinh doanh phân tích và môi trường kinh tế nhân sự rồi rồi các danh mục khác và trong những danh mục này thì nó sẽ có rất là nhiều sản phẩm tức ở đây là có các cuốn sách lại ví dụ anh sẽ tìm kiếm ví dụ, sách à, văn học cả này nhấn vào tìm kiếm đó nó sẽ ra có trong cơ sở dữ liệu anh nhập là 8 cuốn chẳng hạn này có thể ở đây là còn nhiều hơn đó đấy thì à, đấy là cái phần à, quản trị cho web sau đó thì chúng ta sẽ xây dựng cái phần à, hiển thị cho web này tức là sẽ cốt xem là những cái phần này và thường là nó sẽ là lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ra tính năng của nó sẽ cũng gần như là cái phần admin này thôi nhưng mà nó ít hơn về cái phần xử lý bởi vì admin thì mình sẽ phải xử lý các tính năng như là thêm mới rồi chỉnh sửa hay là xóa đó. thì đó là các cái thông tin mà anh giới thiệu tổng quan về website cũng như là cái các cái phần việc khi mà xây dựng cái website thì ta phải làm gì phải làm trang quản trị làm trang hiển thị đây là cái đầu tiên nhất anh xin hết video này đây